السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات امالینا من یادہ اللہ فلا مزل اللہ و من یزل الفلاح دیلا و اشد اللہ الہ الا اللہ و دہ اللہ شریک اللہ و اشد ان محمد عبد ہو و رسول ہو اما باد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی و حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محد ساتحا و کل محد ست بدا وکل بد تن ضلال وکل ضلال تن فنار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض وقت لا فی اللیل والنهار لآیات اللی اولی الالباب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واہل لغدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علما تمام قسم کی تعریفات اللہ و دہلہ شریک للائک اور زبا ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم عین کا حمید المجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم عین کا حمید المجید ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم جو سیریز لے کر کے چل رہے ہیں جس سیریز کا نام ہے اسلام سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ ان شاء اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے پیچھے کے اپیسوڈس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور معجزہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بعض لوگ حق کو قبول کرتے ہیں بعض لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ سائنٹیفک فیکٹس ہم نے دیکھے قرآن مجید سے اور کس طریقے سے کچھ سائنٹسٹ جیسے پروفیسر تتھاگت جیسے سرنیسا سورہ نمبر چار کے آئٹم ففٹی سکس کو پڑھ کر کے الحمد للہ اسلام لے کر کے آئے اور کئی چیزوں پر ہم نے غور و فکر کیا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے ایک بات اور جو ہمیں یہ جاننی ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ قرآن مجید در اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تیئیس سالوں کے وقفے میں یعنی تیئیس سال میں قرآن مجید مکمل اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ ذرا غور و فکر کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں کب کب جب آپ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی آیات نازل ہوتی ہے یعنی جب آپ خوش ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہے تب بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں ہیں تب بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں پریشان ہیں تب بھی آیت نازل ہو رہی ہے ٹینشن میں ہیں تب بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں یعنی مختلف حالات میں آیتوں کا نزول ہو رہا ہے الحمد للہ فار اوور اے پیریڈ آف ٹوینٹی تھری ایئرس تیئیس سال کے وقفے تک اب آپ سوچیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے قرآن مجید کو کہا ہے جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی تیئیس سال تک مسلسل مختلف حالات میں مختلف ٹاپک پر ڈفرنٹ ٹاپکس پر قرآن مجید ڈفرنٹ ٹاپکس پہ بات کرتا ہے سائنس پر سائنس میں باٹنی زولوجی امبرائلوجی مختلف ٹاپکس پر تیئیس سال تک مسلسل یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی بولے اور اس میں مسٹیک نہ ہو یہاں تک کہ اس میں گرامیٹیکل مسٹیک بھی نہ ہو ہم لوگ بولتے ہیں کتنے مسٹیکس ہو جاتے ہیں بولنے میں دس منٹ پانچ منٹ ہم گفتگو کرتے ہیں کئی مسٹیکس ہوتے ہیں پرنسیشن مسٹیک ہوتا ہے گرامیٹیکل مسٹیک ہوتا ہے کبھی کبھی بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان آیت کچھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کچھ دیتا ہے کبھی ریفرنس کچھ دینا چاہتا ہے دیکھ کچھ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو تیئیس سال تک مسلسل بول رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اگر اپنے طرف سے ہوتا تو مسٹیکس ہوتا اور سوچئے انسان ٹینشن میں بولتا کچھ ہے اور بول کچھ جاتا ہے اس کو بولنا کچھ ہوتا ہے لیکن بول کچھ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ٹینشن میں لیکن کبھی بھی اور آج تک اور قیامت تک قرآن مجید میں کوئی بھی انسان بھی ایک گرامیٹیکل مسٹیک بھی نہیں نکال سکا الحمد للہ یہ خود ایک لیونگ میرکل ہے الحمد للہ کیوں اللہ تعالیٰ سور نجم سورہ نمبر ففٹی تھری کا نمبر تین اور چاند فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بولتے ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم غور کریں گے یونیورس پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ سور عمران سورہ نمبر تین کا آیت نمبر ون ہنڈریڈ نائنٹی کہ کس طریقے سے اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس آسمان پر اس زمین پر اس کی تخلیق پر دن اور رات کے ہیر پھیر پر ہم کو غور کرنا ہے ان اسی چیز کو ہم ان آج دیکھیں گے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایک ایکسپینڈنگ یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنایا یعنی یہ یونیورس پھیل رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے الحمد للہ صحیح ترغیب و ترغیب میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر ون تھاؤزینڈ فور کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں رات میں رکے اور رات کے آخری پہر میں آپ نے کہا اے عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ذرا اپنے رب کی عبادت کر لوں امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ 
कि अल्लाह के रसूल मुझे आपकी कुर्बत बहुत पसंद है लेकिन मुझे वो भी पसंद है जो आपको पसंद है लिहाजा अगर आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो बेशक आप अल्लाह की इबादत कर ले अल्लाह के नबी सलम उठते हैं वजू करते हैं और तहजद के लिए खड़े हो जाते हैं आप तहज पढ़ रहे और रोते चले जा रहे हैं अमी आयशा कहती है कि अल्लाह के नस्म रो रोते चले जा रहे हैं रोते चले जा रहे हैं यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई यहाँ तक कि वहाँ की ज़मीन रोने से गीली हो गई हज़रत बिलाल आ गए फजर का वक्त हो गया देखा कि अल्लाह के नबी सलम रो रहे हज़रत बिलाल रदी उन्होंने पूछा अः अल्लाह के नबी वसम आपके तो अगले पिछले गुनाह बल्कि आपके दिल पर तो गुनाहों की खराश भी नहीं है आप फिर इतना क्यों रोते हैं क्या बात है तो अल्लाह के नबी सलम फरमाए कि अः बिलाल क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ जिसने मुझ पर इतनी नेमतों से मुझे नवाजा है मुझे अपना नबी बनाया मुझे अपना रसूल बनाया इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी है क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ इस बात से एक नुकता पता चलता है वो ये कि अल्लाह सुबहान वाली जिस बंदे को जितनी नमतों से नवाजता है उस बंदे का अब यह फरीजा बन जाता है कि वो बंदा अल्लाह का उतना ज़्यादा शुक्र गुजारी करे और शुक्र गुजारी करने का सबसे एक बेहतरीन तरीका क्या है वो ये है कि वो लंबी लंबी नवाफिले पड़े ये तरीका है अल्लाह के नबसम क्या करते हैं रात भर क्याम कर रहे हैं रो रहे हैं क्यों अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है और कहते हैं कि अः बिलाल रदी वन आज मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं कि जिनको पढ़ने के बाद जो आदमी इन आयतों पर गौर व फिक्र ना करे देखिए ये आयत हमारे आज के मौजू से मुंसलिक है कि जो आदमी इन आयतों को पढ़े और पढ़ करके गौर व फिक्र ना करे नबी सलम फरमाते हैं ऐसा आदमी हलाक व बर्बाद हो वो आयतें कौन सी हैं वो यही आयतें हैं जो अल्लाह के नबी सब नाजिल हुई सोर इमरान सोर नंबर तीन के आयत नंबर 190 नाइन्टी टू टू हंड्रेड दो सौ आयात पर सूरत इमरान जो है ये ख़त्म हो जाती है यानी 190 से लेकर के 200 सौ ये दस आयतें अल्लाह के नस्म में नाजिल हुई इन आयतों में अल्लाह सुबहान तला क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तला फरमाते हैं इन नफ़ी हल की समावाती वल अर्दी बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के हेर फेर में ला आया तिल ली उली अलबाब बेशक और यकीन इसमें उलील अलबाब के लिए यानी वैसे लोग जो शूर रखते हैं जो समझ रखते हैं उनके लिए एक निशानी है लिहाजा अल्लाह सुबहान ताली ने हमें इन आयात में तख्लीक पर किसकी तख्लीक पर कायनत की तख्लीक पर इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक पर गौर व फिक्र करने को कहा है कि ज़रा देखो ये आसमान जो हमने बनाया है ये बगैर किसी पिलर्स के है ये कितना बड़ा आसमान है इसको कौन बना सकता है इस ज़मीन को ज़रा देखो कितनी बड़ी ज़मीन है इसको कौन बना सकता है और अजीब बात क्या है आज के साइंसदा कहते हैं कि ऐसे ऐसे कई आसमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं सही अल बुखारी के हदीस है कि ऐसे ऐसे जो आसमान हम देखते हैं ऐसे ऐसे सात आसमान हैं इतनी बड़ी कायनात है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कायनात और ये पूरी कायनात आज की तहकीकी साइंस ये हमें बताती है ये पूरी कायनात जो है ये एक दूसरे से दूर भाग रही है मतलब ये कायनात एक्सपैंड कर रही है उन्नीस में एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे 1925 यानी अभी से आपको 92 93 इयर्स पहले यानी 100 साल भी नहीं अभी हुए 1925 में एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनमर आए एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये साबित किया कि ये एक यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड कर रही है यानी ये यूनिवर्स ये कायनात एक दूसरे से भाग रही है और आपको हैरानगी होगी आज की कुछ फिगर्स पर यह जान करके और एक बात ज़रा मैं नाजिन को बताना चाहूँगा कि कुछ फिगर्स आप याद रखिए क्योंकि इन आगे मजीद एपिसोड्स में इन फिगर्स को हम रेगुलरली यूज़ करेंगे इसलिए आप जहन में याद रखिए बातें आएंगी मिलियन पर ट्रिलियन पर बिलियन पर एक मिलियन होता है दस लाख इसको याद रखिए एक मिलियन दस लाख एक बिलियन होता है सौ करोड़ हंड्रेड करोड़ एक बिलियन होता है और एक ट्रिलियन होता है टेन रेस टू दी पावर ट्वेल्व यानी दस लिखिए और दस पर बारह जीरो लगा दे दस के आगे बारह जीरो लगा दे उसको कहते हैं वन ट्रिलियन तो मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन इसको जहन में रखें वन मिलियन टेन लैख वन बिलियन हंड्रेड करोड़ एंड वन ट्रिलियन वन ट्रिलियन इज टेन रेस टू दी पावर ट्वेल्व यानी दस लिखे दस पे बारह जीरो लगा दे ये पूरी कायनात जो है ये स्पीड ऑफ लाइट्स के स्पीड से भाग रही है एक दूसरे से लाइट की स्पीड कितनी है जो फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चे वो जानते हैं कि लाइट की स्पीड है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड है इसको और आसान में कर दूं तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड है मतलब एक सेकंड में लाइट रोशनी तीन लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है अल्लाह अकबर एक सेकंड में 
जस्ट इन वन सेकेंड ये लाइट की स्पीड है एक सेकेंड मैंने बोला खत्म हो गया एक सेकेंड में बोलता हूं खत्म हो जाता है एक सेकेंड में लाइट तीन लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेती है इस स्पीड से कायनात एक दूसरे से भाग रही है और अल्लाह तला फरमाते हैं जो एडविन हेबल को पता चला 1925 में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए हमारी कुरान साइंस से कितनी सुपीरियर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्य जारियात में सूरह नंबर 51 में आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह समा बनई ना बी ए नी व इन्ना लमूसी ऊन के और हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम इसको कुशादगी कर रहे यानी हम इसको फैला रहे अलहमद अल्लाह तला ने पंद्रह सौ साल पहले सूर्य जारियात सूर्य नंबर फिफ्टी वन की आयत नंबर फोर्टी सेवन ने फरमाया कि हमने ये कायनात बनाई और ये कायनात एक्सपैंड कर रही है एक दूसरे से भाग रही है बढ़ती चली जा रही है हैरानी होगी जान करके कि आज फिल वक्त साइंस बताती है हमें कि कई बिलियन कायनात से यानी मोर देन टू फिफ्टी बिलियन गैलेक्सीज आज मौजूद है जिस गैलेक्सी में हम और आप रहते हैं उस गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम और आप रहते हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में आठ प्लैनेट्स है सन है मून है और 400 बिलियन से भी ज्यादा सितारे हैं स्टार्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक बिलियन होता है 100 करोड़ 400 मोर देन 400 बिलियन स्टार्स आज इस मिल्की वे गैलेक्सी में जिसमें हमारा रहते हैं उसमें मौजूद है इस मिल्की वे गैलेक्सी पर हम थोड़ा सा बात करेंगे इनशाला सन जिसको हम और आप देखते हैं आज ये सन इसका वेट कितना है इसका वजन कितना है इस सन का वजन है जो हमें आज की साइंस बतला रही है इस सन का वजन है टू इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन यानी तीन बार बिलियन इंटू वन थाउजेंड के जी ये सन का वेट है दिस इज द वेट ऑफ द सन सन सोचिए कितना भारी है सन का वेट टू इंटू बिलियन एंड वन बिलियन इज हंड्रेड करोड़ दैट इज टू इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू वन थाउजेंड के जी सन का डायमीटर कितना है सन का डायमीटर है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी लाख किलोमीटर यानी डेढ़ सौ लाख किलोमीटर सन का डायमीटर है अलहमद ला इस सन का टेम्परेचर कितना है सूरज की टेम्परेचर कितना है साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज का आउटर सर्फेस का जो टेम्परेचर है यानी उसकी बाहरी सतह की जो टेम्परेचर है वो है सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस और जो उसका कोर टेम्परेचर है यानी उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस मतलब सूरज का कोर टेम्परेचर उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो है 150 लाख डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हैं सूरज के अंदर कितनी गर्मी और कितनी रोशनी है आज अगर टेम्परेचर 40 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब सूरज हमसे 93 मिलियन किलोमीटर दूर है इतनी दूर है सूरज जमीन से आज तो 40, 45 डिग्री में इंसान के पसीने छूट जाते हैं अगर टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब चला जाता है तो इंसान परेशान हाल हो जाता है पसीने से तर बतर हो जाता है उसको पंखे चाहिए उसको एसी चाहिए कब जब सूरज इस धरती से 93 मिलियन किलोमीटर दूर है यानी 930 लाख किलोमीटर दूर है नौ करोड़ तीस लाख मील्स दूर है सूरज आप सोचिए अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं कि कयामत का दिन हुआ कल जब हर एक लोग मैदान महशर में जमा होंगे उस दिन सूरज लगभग समवेयर सर के थोड़ा सा ऊपर तो आप जरा सोचिए आज सूरज 93 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से तो गर्मी में इतनी परेशानी होती है उस दिन कैसी परेशानी होगी उस दिन कौन सा साया होगा अल्लाह के रिम्स मनवाते हैं जाहिर सी बात है जब सूरज इतने करीब होगा तो इंसान तो पसीने में डूबा हुआ होगा अल्लाह के नबी सब ने फरमाया कि बाज इंसान के गुनाहों की वजह से कुछ इंसान अपने पसीने में अपने टखने के बराबर होंगे बाज अपने घुटनों के बराबर होंगे बाज का पसीना इतना चलेगा उस गर्मी की वजह से अपने पसीने में पेट तक डूबे हुए होंगे बाज सीने तक बाज पूरा अंदर डूबे हुए होंगे अपने गुनाहों की वजह से जरा सोचिए आज गर्मी में जब हमारे छतों पर पानी का टंकी लगा हुआ होता है और अब बारह एक बजे अगर नल खोले वजू करने के लिए तो पानी कितना गर्म और खोला हुआ होता है जरा सोचिए आज इंसान अपने पसीने में होगा डूबा हुआ होगा पसीना कितना खोलता होगा उस दिन के लिए मेरी और आपकी क्या तैयारी है इसको भी जरा हम सोचते चले जाएं। पसीना कितना खोलता होगा उस दिन कौन सा साया होगा जो हमें 
इस सूरज की गर्मी से बचाएगा जिसका कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और जिसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस कौन बचाएगा उस दिन अगर किसी का साया होगा तो अर्श का साया होगा अल्लाह के नबी फरमाते सही बुखारी खदीस है कि क्यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साय में सात खुशनसीब लोग होंगे वो कौन लोग होंगे साथ नंबर एक ए जस्ट रूलर यानी एक ऐसा बादशाह जो अदल से इंसाफ करता था यानी जो फैसले सुनाता था वो फैसला इंसाफ पर था ना इंसाफी नहीं करता था यानी ये तमाम उन बादशाहों के लिए उन मिनिस्टर्स के लिए एक तंबी है कि देखो जिस दिन सूरज सवा नेजे ऊपर होगा उस दिन अगर तुम अर्श का साया चाहते हो तो इंसाफ करो लोगों के बीच में हक पर किसी के साथ हक तलफी मत करो किसी के साथ ना मत करो तो पहला वो आदमी होगा जो एक जस्ट रूलर होगा दूसरा वो आदमी जिसने अपनी जवानी को जिसने अपने यूथ एज को अपने यंग एज को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारने वाला नौजवान अर्श के साय में होगा इन तीसरा जिसका दिल मस्जिद से लगा होगा कि कब आजान हो कब मैं फिर से जमात के लिए मस्जिद में जाऊं चौथा वैसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने इन्वाइट किया होगा लेकिन वो कहेगा मैं अल्लाह से डरता हूं और उसके करीब नहीं जाएगा उस गुनाह के पांचवा वो आदमी होगा वो दो दोस्त जो मिलते थे और जुदा होते थे तो अल्लाह की रजा के लिए जुदा होते थे और अल्लाह की रजा के लिए मिलते थे छठा वो आदमी होगा जो जब सदका करता था दाए हाथ से तो बाएं हाथ को तो खबर नहीं लगती थी और बाएं हाथ से करता था तो दाए हाथ को तो खबर नहीं लगती थी छठा वो आदमी होगा ऐसे सात आदमी होंगे जो अल्लाह के अर्श के साय में होंगे जिस दिन सूरज सवा नेजे ऊपर होगा अब मुझको आपको सोचना है क्या हम ऐसे लोगों की सिफात में आते हैं कि नहीं आते हैं आज हमारी तन्हाई कैसे गुजर रही है और सातवां वो आदमी है जो अल्लाह को तन्हाई में याद करके रोता है हम में से आज कौन है जो अल्लाह सुबहान तला को तन्हाई में याद करके रोता है कब हमने रोया है अल्लाह को याद करके तन्हाई में क्यों क्या हमारी तन्हाई अच्छी है क्या हमारी तन्हाई पाक है अल्लाह की कसम आज जिसकी तन्हाई पाक है आज जो इंसान तोहद पर है इन अल्लाह से वो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा ये सात खुशनसीब लोग होंगे मेरे भाइयों जो अर्श के साय में होंगे तो ये सूरज जो इतना बड़ा है इस सूरज के सामने जितने भी प्लैनेट्स हैं चाहे वो अर्थ हो जुपिटर हो मार्स हो सैटन हो कोई सा भी प्लैनेट लेंगे आप सब बहुत छोटे हैं बहुत छोटे दिखते हैं और हमारा अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं जिस प्लैनेट अर्थ पे हम रहते हैं ये तो बिल्कुल सूरज के सामने एक डॉट दिखता है छोटा सा एक डॉट आप सोचिए इतनी बड़ी अर्थ है इतनी बड़ी जमीन है और वो सूरज के सामने एक छोटा सा डॉट दिखता है कौन सा सूरज जो इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरज का स्पीड आप जानते कितना है 220 किलोमीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में सूरज 220 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है अल्लाह अकबर इस सूरज से कितनी एनर्जी निकल रही है इस सूरज से थ्री एट्टी फाइव इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन वॉट एनर्जी निकलती है आज एक बल्ब हम सौ वाट का लगा ले हजार वाट का बल्ब लगा ले तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कितनी गर्मी प्रोड्यूस करता है इस सूरज से जो एनर्जी निकल रही है वो है थ्री एट्टी फाइव इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन वॉट पर सेकेंड हर सेकेंड इतनी एनर्जी निकल रही है आप जरा सोचिए इस सूरज के अंदर सेवेंटी परसेंट हाइड्रोजन है ट्वेंटी इस सूरज के अंदर ही है और दो परसेंट अदर मेटल है सूरज के अंदर दो परसेंट अदर मेटल है आपको हैरानगी होगी कि आज की साइंस कह रही है कि हर सेकंड सूरज में हाइड्रोजन यानी 700 मिलियन टन्स हाइड्रोजन हर सेकंड 695 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम में तब्दील हो रहा है 700 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन 695 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम में पर सेकंड हर सेकंड में तब्दील हो रहा है बाकी का जो 500 ये 5 टन एनर्जी है वो गामा रेस के तौर पे निकल रहा है आप जानते हैं ये जो मिल्की वे गैलरी जिसमें हम रह रहे हैं जिसमें इतना बड़ा सूरज है इस सूरज से बड़ा जो स्टार है उसको कहते हैं ईटा कारनाई और ईटा कारनाई स्टार से जो बड़ा स्टार है उसको कहते हैं बीटल गूस जो हमारे सूरज से थर्टी करोड़ टाइम्स बड़ा है तीस करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है मैंने आपको बताया सूरज का वेट डायमीटर कितना है और सबसे बड़ा जो स्टार है जिसको हम वी वाई कैनस मजोरिस कहते हैं आज की साइंस उसका नाम है वी वाई कैनस मजोरिस 
वो हमारी सूरत से एक अरब गुना ज्यादा बड़ा है अल्लाह अकबर और ये सब कहाँ है ये सब मिल्की वे गैलेक्सी में जिसमें हम और अब रह रहे हैं और आज की तहकीकी साइंस ये कह रही है मेरे भाइयों के ऐसे ऐसे मोर देन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलियन गैलेक्सीज है अल्लाह अकबर दो सौ पचास से ज्यादा बिलियन गैलेक्सीज है ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर जिसमें इतने प्लान सन मून इतने फोर हंड्रेड मोर देन फोर हंड्रेड बिलियन स्टार्स है और ये सब के सब एक दूसरे से तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहे हैं सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह आप जरा अंदाजा कर लीजिए जरा सोचिए ये कायनात कितनी बड़ी होगी एक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा है और जरा सोचिए ये 250 बिलियन गैलेक्सीज इतनी बड़ी बड़ी कहीं कशाए इतनी बड़ी बड़ी कायनात एक दूसरे से भाग रही हैं अल्लाह हु अकबर एक सेकेंड में तीन लाख किलोमीटर सफर तय कर रही है आप रोड पर जाए और सारी गाड़ियों को कह दे कि हर गाड़ी चाहे वो मोटर बाइक हो या कार हो कोई सी भी गाड़ी हो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगा एक्सीडेंट्स हो गए आप जरा सोचिए तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से 250 बिलियन कायनात से भी ज्यादा कायनात एक दूसरे से भाग रहे एक्सपैंड कर रही हैं कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है कोई तो ऐसी जात होगी जो इस एक्सीडेंट को जो इस निज़ाम को चला रहा है अल्लाह अकबर वो जात कौन है वो जात अल्लाह सुबह वाली है और हैरानगी की बात क्या है ये सब मिल्की वे गैलेक्सी में है एक और ऐसे ऐसे 250 सौ बिलियन गैलेक्सीज और है जरा सोचिए जिस जमाने में लोगों ने टेलीस्कोप देखना तो दूर बनाना तो दूर टेलीस्कोप देखा भी नहीं होगा उस जमाने में एक अनलेटेड प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक उम्मी है वो साइंस की इतनी बातें कर रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है कि एक अनलेटेड प्रॉफिट साइंस की इतनी बातें बता सकता है यह साबित होता है कि ये कुरान अल्लाह सुबहान तला की तरफ से ही है और किसी की तरफ से ये कुरान नहीं हो सकता है और इतने ज़बरदस्त हकैक इस कुरान मजीद में हमको मिलती है इसीलिए आज की जो तहकीकी साइंस है और आज के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आपको साइंस की कम मालूम है तो ये आपको अल्लाह में इनकार करने वाला बना देता है अ लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट वेयर एज एन इनडेप नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू बिलीवर इन गॉड यानी अगर आपको साइंस की मालूम कम है तो ये आपको एथियस बना देती है यानी जो अल्लाह को नहीं मानता है अगर आपकी साइंस की नॉलेज गहरी है तो अल्लाह अकबर ये साइंटिस्ट कहते हैं ये आपको अल्लाह में मानने वाला बना देता है क्योंकि इतनी चीज़ें अलहमद ला है इस कायनत के बारे में जिसको हमको क्या करना है हमको और आपको गौर व फिक्र करना है और जब हम और आप गौर व फिक्र करेंगे तो हमें पता चलेगा और आप जानते हैं ये जो इतना बड़ा सूरज है इस सूरज के सामने हमारा सन हमारा अर्थ एक डॉट दिखता है इतना बड़ा सूरज के सामने और आप सोचिए जो सबसे बड़ा सूरज है उसका नाम है आर्टिवस वो आर्टिवस जो सूरज है उसके सामने हमारा सन जो इतना बड़ा है इतना भारी है वो एक डॉट दिखता है और उस आर्टिवस सन के सामने हमारा अर्थ इनविजिबल है इनविजिबल मतलब दिखता ही नहीं है अब आप सोचिए अर्थ इनविजिबल है अर्थ पर हम रहते हैं वो हम कहाँ होंगे अल्लाह हो आलम अल्लाह बेहतर जानता है लिहाजा हमको गौर फिक्र करना चाहिए इस कायनत में और नाजरीन हम इस एपिसोड के एंड में आ गए हैं इन शाला नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर मजीद गुफ्तु करेंगे तब तक के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं असल वरम्ह वर्का